挺能跑啊！这脚踩风火轮了吧？铁大壮，别叫我名儿。铁大壮，没有完了啊！我求你了，小点声行吗？咱俩有啥事儿好好说，快蹲下蹲下蹲下。那你躺着说得了呗。蹲下干啥？啊？你现在怕别人听见了？我蹲下。我告诉你，铁大壮。我不光让你媳妇儿听见，我还想让全村人都听见呢。给我起来！你说你出差啊，骗了我四十五天，幸亏我留了一手，我就知道你今天回来过小年儿。你这是跑不了和尚，跑不了庙，知不知道？<笑>我肯定得给你一个解释，对吧？啊！今天过小年儿，咋我一个人说呀？都过上小年了，行不？过完年了呀。就算我能等得了，我肚子里的孩子也等不了啊！这你看你，你这老逗你哥我，这你你跟你哥瞎说好歹有意思。大丈哥，你是不是觉得我跟你开玩笑呢？不是，不是不是，阿伟。你你你让我想想啊！那天我都喝多了，我都断片了。对，你算算。算你算什么算呢？算四十五天啊，记着。啥？走吧，找你媳妇儿去吧。今天你必须把话给我说清楚。你要说不清楚，我在你们家横着出去。大哥，你闹，走了，走了，不要想他，你行不行？我你，我不要这个，你给我回来！我求你别怂呀！求你了，那天不是喝多了吗？我肯定给你交代，咱等过完小年了，行不行？我求你了，没用，拿事实说话，走吧。你瞧你那怂样！哎，你给我跑！你再跑！咋的呀，大壮哥？啊，行啊，好吧。都堵到家门口了，你要干啥呀你？快快，姑奶奶呀，我求求你了，行不行？你就给我一个月时间，一个月时间，等过了年。我跟窗花肯定说咱俩的事儿，我把这事儿肯定对你有个交代，行不行？不行，就今天，一天都等不了，一个小时都等不了。你干啥？你非得逼死我呀你！是我逼你跟我在一起好的吗？阿梅，你替我考虑考虑。我们家里人一年都没见着我了，我姑娘，我媳妇儿，今天是小年那吃团圆饭的日子，你说咱俩把这事儿给说了，那还能吃团圆饭了吗？那不就上刑犯了吗？我求求你了，行不行？你可别给我在那演。我看你是不想负责的，没有，真没有。窗花家门口到了，你今天要不吃这个上行的饭，可以，我自己去。别别别，哎，走，别走，别去，干嘛？干嘛？我求你了，我求你啥？我求你了，你别别别，我求你了，不行，我求你了，你别拉我，没。
，姐夫回来了。哎，姐夫，好，过去，好，过去，坐，坐，坐。他没来了。来了。这么姐夫。哎，来吧，讲话吧，是吧？快坐，坐，坐。哎，爸，哎。呀，刚没跟我姐夫一块回来的。啊，不是，那是就陪我要账去。来来来，你回来过年了。来来来。你可算回来了！你这把我姐给盼的，天天茶不思饭不想的。哎，爸，我我媳妇儿呢？你哎，走，花花，那、啊、就回来了。媳妇儿。呀，窗花姐。媳妇儿。媳妇儿，听说你出去迎我去了，这大老天迎我干啥？想我不？哎呀，大壮回来了。哎呀，不行，看。你这家一大早我就祈祷了，哎呀，可别下雪呀，就怕路上你再回不来。呀，呀、啊，过年好！哎呀，过年好，过年好！阿梅来了、啊，哎呀，这长成大姑娘真漂亮。你妈挺好的吧？挺好的。你身体怎么样啊？挺好，挺好。哎呀，不是那个那个啥，妈，她陪我今儿要账去了。就是小年儿，我说太晚了，就来咱家过呗，不是外人。哎呀，坐坐坐坐坐吧，爸，爸，嗯。这一年你俩辛苦，今天着急，一人一万块钱。哎呀，一点心意，我这姑爷子就是孝顺。没媳妇儿。啊，那啥，你坐，我那鱼还没做。这都给你拿着。哎，好好。快坐，快坐一坐。来，给你给酒都有。姐夫，姐夫，来来来，干嘛？我我就不喝。行行行，过小年了，咋还开开啥车？这还走就住了这玩不开不开，就这坐，倒倒倒倒。哎，我给我媳妇倒上。来来来，快坐坐，快坐，好好忙，都坐下。哎，这这，来坐坐坐这儿，动动呗，啊！哎，我说几句啊。今天过小年，是一家人团聚的日子。我提议我们大家，第一呢，不提工作的事儿；第二呢，让人不高兴的话题不许提，不管什么事儿。就算天塌下来不能提。姐，你这大过年咋了？抽风了？姐，你这是……我也一样，谁要说呀？出去说。来来，不说不说啊，啥也不许说啊！过年就说吉利话。哎，对对，哎，把酒都倒上了。倒上了。不喝酒的吃菜，趁热吃啊！对对对，哎哎哎。来，来，你妈都都倒上。哎，给小丫倒上。啊，都倒上啊！对，也支支支支，你小舅子。行，爸，以后你知哪儿打哪儿，听你的，全力支持嘛。这话说的好，这这这这算是表态了呗？这肯定表态啊！这好好，那什么，你跟酒飘一个，那个整两句。姐夫，姐那个我也表个态啊，能让我把这个村主任继续连任，我啥也不说，我就保证着咱咱事成见。行。你你小子我了解，那事儿去。三杯，三杯，我我先把这干了，姐夫。哎，行，行，行，挺好，挺好。你俩这杯酒干得好啊！哎，精诚所至，金石为开。哎，在老田家带领下，把咱们十大村搞得红红火火，要啥有啥，好不好？要词儿多硬啊！这年过的，啥事儿长了？这小词太硬了。行，不，咱妈已经，爸等着，我再拿瓶酒去啊。我姐夫，等会儿啊。好，好，好，都喝点。哎。你爸呀，不是平时爱学习，总看书吗？是吧？看啥书啊？你爸那两句词儿啊，也就是听听书听来的。不，你看，一有外人吧，你妈就就糟践我这，这是咱这这是听听书。这说说紧张，筷子掉地。筷子还掉了呢。找着没有啊？还没捡起来呀？啊，这这这这，捡起来了。是。哎，我给你尝尝酸菜。大壮，哎，爸，哎，那个陈世美和秦香莲是咋回事？不是爸，你这这聊聊，这整整那边去，这给我整整晕了都。不是，这说明一个道理啊，一个男人。你不管在什么时候，有多少钱
你都不能忘本，是吧？你说什么山珍海味呀、啊，你都吃腻了。你媳妇儿在家那是啥呀？吃糠咽菜，然后呢，你把她给忘了，还仗什么小三儿？完了，还要把他给休了，是吧？你说你还是人吗？啊？不是爸，其实不是那么回事儿。你你你你你坐下，我不是说你。哦。但是呢，我也提醒提醒你，这个忘本呐、啊，那是要遭报应。陈志美咋样了？那个驸马爷又咋样？我还是被那狗头铡，咔嚓一下，砸了是吧？爸，你是不是喝多了？你让那个大壮进省城开公司，好像是，哟，两年多了吧？你说这两年多，你俩总共见面好像不到二十回，是不是？你说老这么分居，我今天当着老丈人的提醒提醒女婿，我觉着没毛病，是吧？对，没毛病吧？他心里要是有我。根本不需要提醒，他心里要是什么都没有，你就算是扯着嗓子喊也没用了。哎，叔啊，行了，这干啥呀？咋的？你也别拿话老敲的大壮哥了，啊。窗花啊，你算知道点啥，不知道点啥都没关系了啊！我今天来啊，就是想让你们清楚明白一件事儿的。小丫，小丫，来来来，啥事儿啊？你说，我跟铁大壮好了。啥啥？窗花。叔啊，本来这些话呀是应该他跟你们说的，他怕现在说出来吧你们接受不了，我就帮他说了。我们俩呀早就好了，不光好了呢，我还怀了他的孩子。说的啥呀？啥时候事儿啊？爸，不是你们想那样吧？爸妈，那这就不要脸！你问清楚，你大声打呀！干啥呀？干啥呀？别打了！你还在干什么？爸，不要脸！爸，别打！爸，别打！别打！今天不过了，窗花，窗花，我的好闺女，你这是咋的了？你可别吓唬妈呀！我刚才已经说过了，今天过小年，有什么事儿等过完年再说。李安梅，你还真不要脸，你把话说出来了。行，今天不把话说清楚，谁也别想走。说呗，铁大壮。你跟他说，我让你说话呢。起来，他妈在装傻，媳妇儿，媳妇儿，铁大壮，咱们结婚都十多年了吧？这十几年我是怎么对你的？我是怎么对你爸妈的？你心里很清楚吧？咱石喇子村老老少少全都看在眼里。你说要到省城打工、开公司，我全力支持你。这个家没有让你操过心吧？你回过头来这么多年，啊！还有你，李安梅，咱们从小一块儿长大，我拿你当亲妹妹一样看。一年前你从南方混不下去了，你来找我，我二话没说就把你安排在铁大壮的公司。你现在反过头来，你咬我一口，你还是个人吗？啊！媳妇儿，不是你想的。老田呐，别打了，别打了！装什么人呢？你干啥呀你？别打了！窗花姐，我从小把你当亲姐姐，我不敢跟任何人说的话，我都跟你说了。我跟你说我喜欢铁大壮，你还跟我说，你帮我追他是不是？最后你嫁给了他
我从小就喜欢铁大壮，你知不知道？我问你呢。可他现在是我老公，是你把他抢走了。再说了，你根本也不喜欢铁大壮啊，你不是喜欢我哥的吗？你跟我哥不是打小就好吗？要不是你财迷的爹嫌我们家穷，你不就是我嫂子吗？铁大壮本来就是我的，不然我不能伤心难过，跑出去打工打那么多年，我也用不着遭那么多年的罪，你知不知道？就因为你恨我，你用这种方式来报复我。可你想没想过，你这是在破坏我的家庭，你是在伤害我的家人。是你先破坏我的幸福的，我不能恨你吗？我告诉你，天窗花，我就是恨你，我就是讨厌你，我就是怪你。你多懂事儿啊！啊，人人都夸你聪明。夸你贤惠，说我不懂事，说我混。行啊，那我今天就是混出我样来，给你们所有人看看。我今天只是在你手里夺回属于我的男人。我要让你尝一尝，这么多年你抢走我心爱的人同样的痛苦。李艳梅，你知不知道？你插足别人的家庭。你当第三者，你还理直气壮？你这个自私的小人，你夺走的不只是一个男人，你夺走的是一个家庭的幸福，一个孩子的母亲。李安妹，你真无耻！干，抓了！春花，不会闪的呀，回头再跟你说啊。什么时候？明天再说吧。话是从李爱梅嘴里说出来的，我要问问铁大壮到底是怎么回事。哎呀，姐，你是听不明白，你还装傻呀？那李爱梅说的要不是事实的话，那铁大壮能装傻能跑吗？可是他得给我一个说法，我哪儿对不住他了？他要这样对我。